О, пальчик. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю свиные копыта по рецепту сестры Сядзе и Шанбея. У нее очень много интересных рецептов. И как раз люди, которые любят путешествовать и кушать различные интересные блюда э, восточной кухни, сейчас будут очень довольны, потому что я буду готовить настоящий китайский рецепт вот таких свиных копыт, очень классных. Самое первое, я их сейчас почищу и помою. Копыта уже чистые. Лук порей, имбирь и немного водки. Лук порей, имбирь и немного водки. Вот такое странное азиатское блюдо будет. Свиные копыта уже закипели. Сейчас я собираю пенку и они покипят минут 5-6. Я нарежу лучок. Имбирчик. Парей. Чесночок. И эту воду я выливаю, а ножки хорошо промываю под холодной водой. Немного растительного масла и несколько ложек обычного сахара. Теперь ноги я слегка вот так подрежу. Сахар я обжариваю до легкой карамели. И теперь быстро, но аккуратно переливаю вот сюда. В растительное масло я добавляю репчатый лук, имбирь, лук-порей и чеснок. В кастрюлю я уже перелил сахарный сироп, вернее, карамель, и укладываю сюда копыта. Ах ты, горячие. И вот эти. И вот эти. Добавляю сюда горячей воды. Китайский светлый соус, соевый. Темный соевый соус, немного китайской водки. Вместо китайской водки я использую свой зерновой пшеничный самогон. Как сделать самый вкусный самогон из пшеницы, смотрите, ссылочка вот здесь сверху. Теперь пряности. Сушеный перец чили или острый перец. У меня несколько видов. Палочка корицы. Две звездочки бадьяна или звезд святого аниса. Черный перчик, душистый перчик. А вот вот это, это черный кардамон. Он пахнет абсолютно по-особенному. Не так как зеленый, у него аромат подкопченный, потому что его сушат на дыму. Все это я добавляю в кастрюльку к свиным капитам. И ставлю на огонь. Лавровый листик. Корешки я обжарил до вот такого красивого золотистого цвета и добавляю их к свиным копытам. Немножко добавлю водички, чтобы свиные копытца были покрыты полностью водой. Свиные ратыти варятся уже часик. Я их еще немножко досолю. Китайские копыта готовились часика три, может быть чуть больше. И уже наконец-то приготовились. Хорошая не китайская водка, то есть пшеничный самогон. А вот здесь, в этом волшебном ведерке, у меня маринованный дайкон 
настоящий китайский дайкон и маринованный по китайскому способу. Он только-только приготовился, поэтому скоро вы увидите, как его приготовить на моем канале. Пойдзю, китайская водка. Теперь попробуем дайкончика. Вещь. Так же вкусно, как наша квашеная капуста. Вот это обалденная штука. Они, правда, это все кушают руками, но я до этого тоже дойду. <coughs> Ай, хороший дайкончик, костенький. <coughs> да, такая интересная легкая нотка сладости, потому что творилась в легком сахарном сиропчике. Все-таки они берут руками. А, мясо. Как же вкусно. Давно я этого не делал. Обожаю дегустацию. Как сделать очень вкусные зерновые самогоны? Ссылочка вверху. Как приятно приготовить такую вкусную еду и днем за пялочкой всякие такие скушать такую тарелочку свиных копыт китайских копыт очень классная штука друзья смотрите на моем канале как приготовить обалденный маринованный дайкон настоящий китайский способ Перчика. О, пальчик. И сюда. О, какие вкуснятина. Как же вкусно. Как я обожаю готовить, а потом кушать. Друзья, если вам понравилось мое видео, китайские свиные копыта, ставьте вот такие огромные лайки. Пишите комментарии и помните, кухня это самое спокойное место.